بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ سائنٹیفک نوٹیشن نائنتھ کلاس فزکس چیپٹر نمبر ون فزیکل کوانٹیٹیز اینڈ میئرمنٹ تو لاسٹ ٹائم جو ہم نے لیکچر ڈسکس کیا تھا وہ تھا پری فکس اس کے بارے میں پری فکس ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا لیکن پری فکس میں ہم نے ایک پوائنٹ آپ کو بتایا تھا کہ ٹین کی پاور فور اور ٹین کی پاور سکس کو ہم کیوں پری فکس میں یوز نہیں کر رہے اور اب یہ ہم کہاں پر یوز کریں گے تو ہم نے کہا تھا یہ ہم سائنٹیفک نوٹیشن میں ڈسکس کریں گے ان پاور کو جن کو ہم سائنٹیف پری فکس میں ڈسکس نہیں کرتے یعنی جن کو ہم نے نام نہیں دیے مطلب ٹین کی پاور فور فائیو اپ ٹو سو آن تو سائنٹیفک نوٹیشن ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے اب دیکھتے ہیں سائنٹیفک نوٹیشن ہمارے لیے کتنا ہیلپ فل ہے ہم اس کو کیوں فزکس میں اسٹڈی کر رہے ہیں ہم نے ایک بات پہلے آپ کو بتائی تھی کہ آپ کی روز مرہ زندگی میں فزکس بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اور آپ کی ماڈرن سوسائٹی میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہیں وہ کس کی بنا زیادہ تر کس کی بنا پر ہوئی ہیں فزکس کی بنا پر ہوئی ہیں ایون کہ آپ ڈور بھی اوپن کرتے ہیں اس میں بھی فزکس ہے آپ ٹوٹی کو بند کرتے ہیں کھولتے ہیں اس میں بھی فزکس ہے تو اب سائنٹیفک نوٹیشن کا فزکس میں کیا رول ہے آئیں ذرا ہم ڈسکس کرتے ہیں ان سائنٹیفک اور اس سے پہلے ایک بات سائنٹیفک نوٹیشن کا کویسٹن 2016 and 13 بہاول پور بورڈ میں مارننگ میں آیا ہے اس کے بعد لاہور بورڈ میں 2017 میں آیا ہے ملتان بورڈ میں 2016 مارننگ میں آیا ہے تو مطلب یہ important question ہے important کے ساتھ بورڈ پوائنٹ افیو سے important کے ساتھ ساتھ یہ میرنگ میں بھی بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں scientific notation تو scientific notation scientific کا مطلب سائنسی ہوتا ہے notation کا مطلب اظہار کرنا بتانا explain کرنا یہ کیسے write down کرتے ہیں تو اب ہم اس کی definition دیکھتے ہیں in scientific notation in scientific notation a number is expressed as some power of 10 یہ پہلی بات ہو گئی اب ذرا دوسری بات بھی سنتے ہیں is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10 scientific notation کی definition میں دو باتیں ہیں پہلی بات میں وہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی number کو 10 کی power میں express کرتے ہیں دوسری بات میں وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو 10 کی power آپ نے بنائی ہے اس کے ساتھ جو multiply ہو رہا ہوگا number وہ 1 سے 10 کے درمیان میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب اس definition میں ذرا ہم detail مطلب سمجھتے ہیں کیا بات ہوئی سٹوڈنٹس ہمارے پاس یا تو نمبر بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں یا بہت چھوٹے ہوتے ہیں سم ٹائمز تو اپنے آپ کو زیادہ مشکلات سے بچانے کے لیے گلتی کے چانسز کم سے کم کرنے کے لیے ہم کس کا یوز کرتے ہیں سائنٹیفک نوٹیشن کا یوز کرتے ہیں فور اگزامپل ہمارے پاس ایک نمبر ہے جس کا نام جس کو ایک ویلیو ہے جو ہم نے میئرمنٹ کی ہوئی ہے میس آف ارتھ میس آف ارتھ اب اگر میں ذرا لکھوں سکس زیرو 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 ٹین کی پاور ٹونٹی یعنی مطلب ٹونٹی فور زیرو میں نے کے جی میں لکھی ہے یہ ویلیو اگر آپ گرام میں لکھیں گے تو ٹونٹی سیون زیرو آئیں گے اگر آپ کے جی میں لکھیں گے تو ٹونٹی فور زیرو آئیں گے یہ بات ہم نے پری فکس میں ڈسکس کی تھی اب دیکھیں اگر میں لکھتا جاؤں لکھتا جاؤں لکھتا جاؤں تو میرا ایک تو ٹائم زیادہ لگے گا اور ہنڈریڈ پرسینٹ چانسز ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے یا تو میں ایک زیرو زیادہ لکھ سکتا ہوں یا تو میں ایک زیرو کم لکھ سکتا ہوں تو میں سائنٹیفک نوٹیشن کو یوز کروں گا یہ تمام کے تمام زیرو میں کس میں کنورٹ کر دوں گا ٹین کی پاور میں کس میں کنورٹ کر دوں گا ٹین کی پاور تو پہلی بات یہی ہے ان سائنٹیفک نوٹیشن آ نمبر از ایکسپریس سم پاور آف ٹین کہ اگر آپ کے پاس بہت بڑی ویلیو ہے تو آپ اس کو کس میں کنورٹ کر دیں سم پاور آف ٹین سم پاور آف ٹین دوسری بات کہ وہ جو ٹین کی پاور آپ نے بنائی ہے وہ جو ملٹی پلائی کروا رہے ہیں ساتھ میں جو نمبر ہے وہ کیا ہونا چاہیے ون سے ٹین بٹوین ان بٹوین ون این ٹین کے ون سے دس کے درمیان میں ہونا چاہیے ون بھی ہو سکتا ہے اور دس بھی ہو سکتا ہے اگر آپ یہاں پہ دس لکھتے ہیں تو دس کا ایک زیرو پاور میں چلا جائے گا تو وہ آلریڈی ون ہی بن جائے گا تو دوبارہ ڈیفنیشن کو سمجھیں سائنٹیفک نوٹیشن ایک ایسا سائنسی طریقہ ہے جس میں آپ کے پاس یا تو بہت بڑی ویلیو ہوں یا بہت چھوٹی ویلیو ہوں ان کو آپ ود دا ہیلپ آف سائنٹیفک نوٹیشن ٹین کی پاور میں کنورٹ کر دیں یا ان کو اسٹینڈرڈ فارم میں کنورٹ کر دیں اس کو ہم سائنٹیفک نوٹیشن کہتے ہیں اور وہ جو ٹین کے ساتھ جو ملٹی پلائی ہونے والا نمبر ہے وہ ایک سے دس کے درمیان ایک بھی ہو سکتا ہے دس بھی ہو سکتا ہے ایک یا دس کے درمیان یا ایک یا دس ہونا چاہیے اگر دس ہوگا تو وہ زیرو آلریڈی اوپر پاور میں چلا جائے گا تو وہ ون بن جائے گا تو ہمیں ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی اور ہم اس کو کیوں یوز کر رہے ہیں 
हमारे पास नंबर या तो बहुत बड़े होते हैं या बहुत छोटे होते हैं अपनी आसानी के लिए अपना टाइम सेव करने के लिए हम उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं कन्वर्ट कर देते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन की हमें समझ में आ गई साइंटिफिक नोटेशन भाई एक ऐसा साइंसी तरीका है जिसमें आप बहुत बड़े नंबर को टेन की पावर में क्या कर देते हैं बहुत बड़े नंबर को टेन की पावर में क्या कर देते हैं कन्वर्ट कर देते हैं अब देखिए कितना बड़ा नंबर आपने कितनी छोटी फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में ईजी फॉर्म में आसानी से मेमर करने वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है सिमिलरली एक और एग्जांपल हमने लिया डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ मून का डिस्टेंस आपकी अर्थ से कितना है थ्री एट फोर डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो मीटर अब देखिए ये कितना बड़ा नंबर है ठीक है अब मुझसे चांसेस हैं कि गलती हो सकती है मैं एक जीरो कम लिख दू या एक जीरो ज्यादा लिख दू तो मैं विद हेल्प ऑफ प्रीफिक्स इसको मैं 10 की पावर में कन्वर्ट कर दूंगा 384 जितने भी जीरो हैं उसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर दे तो दो दो चार दो छः तो 10 की पावर सिक्स में लिख सकता हूँ हाँ जी मैं लिख सकता हूँ देखिए मैंने बिल्कुल सही लिखा है लेकिन ये इस टाइम स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ये तो हमने अभी डेफिनेशन को डिस्कस किया है आगे कुछ रूल हैं जो वो दो रूल हैं वो दो रूल साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं तो वो रूल आपको क्या कहते हैं पहले वो रूल डिस्कस कर लेते हैं फिर हम दोबारा यहाँ पर आएंगे सबसे पहला रूल आपके पास है द नंबर बिफोर द डेसिमल पॉइंट इज नॉन जीरो द नंबर बिफोर द डेसिमल पॉइंट इज नॉन जीरो डेसिमल पॉइंट डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर है वो क्या होना चाहिए नॉन जीरो तो क्या थ्री नॉन जीरो है यस yes, थ्री नॉन जीरो है और ये एक से दस के दरमियान में भी आता है ठीक है उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है डेसिमल इन सेकंड प्लेस देखें ये फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस फोर्थ प्लेस डेसिमल किस प्लेस पे होना चाहिए डेसिमल सेकंड प्लेस पे होना चाहिए तो देखें सेकंड मल पे है डेसिमल अब दो रूल हमें समझ में आ गए फिर हम जरा इनका यूटिलाइज करेंगे हम कैसे यूज किया है दो रूल जरा दोबारा सुन लें पहला नंबर हमेशा डेसिमल से पहले नॉन जीरो होना चाहिए और उसके बाद डेसिमल हमेशा सेकंड प्लेस पे होना चाहिए देखें भाई ये एक होल नंबर है और हमें पता है होल नंबर का जो डेसिमल होता है वो सबसे लास्ट में होता है सबसे लास्ट में होता है अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है हमने डेसिमल को कहाँ पे लेके जाना है सेकंड प्लेस पर कहाँ पे लेके जाना है सेकंड प्लेस पर तो देखें भाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब हम कितने स्टेप मूव किए हमने एट स्टेप मूव किया है तो ये डेसिमल उठा के हम यहाँ पे ले आए देखिए यहाँ पे हम डेसिमल ले आए मैंने मार्क भी कर दिया है और कितने स्टेप आपने मूव किया है आपने एट स्टेप मूव किया है तो टेन की पावर आप एट लिख देंगे ठीक है भाई और सेकेंड नंबर पर डेसीमल आ गया और डेसीमल के पीछे कौन सा नंबर होना चाहिए नॉन जीरो तो तीन आपको नॉन जीरो नंबर नजर आ रहा है देखें तीन नॉन जीरो है और सेकंड प्लेस पे डेसिमल है तो दोनों रोल भी हमें समझ में आ गए और डेफिनेशन भी हमें समझ में आ गई कि भाई बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर को आप 10 की पावर में आप 10 की पावर में कन्वर्ट कर दें और वो जो 10 की पावर वाला नंबर जिस चीज से मल्टीप्लाई होगा वो एक से दस के दरमियान में होगा एक भी हो सकता है और दस भी हो सकता है अगर दस होगा तो वो जीरो ऊपर चला जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्योंकि हमने ये बात रूल में डिस्कस की है कि पहला नंबर क्या होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए और दूसरे प्लेस पर सेकेंड स्टेप पर क्या होना चाहिए डेसीमल पॉइंट होना चाहिए तो देखें भाई पहले फर्स्ट प्लेस नॉन जीरो नंबर है सेकंड प्लेस पर हमारे पास डेसिमल है तो देखें भाई ये एक बहुत बड़ी नंबर थे अब हमने एक बहुत छोटा नंबर लिया है तो देखें भाई रूल को फॉलो करते हैं सबसे पहले ये जो पॉइंट है मैंने उसको मूव करवाना है इस पॉइंट तक तो देखिए मैं कितने स्टेप मूव करूंगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ये सिक्स नाइन तो देखिए भाई मल्टीप्लाई टेन की पावर नाइन और यूनिट मैंने एज इट इज लिख दिया है अब इधर देखें फर्स्ट प्लेस पे नॉन जीरो नंबर है फर्स्ट प्लेस पे नॉन जीरो नंबर है और सेकंड प्लेस पर आपके पास डेसिमल पॉइंट है तो दो रूल भी हमने फॉलो कर लिए डेफिनेशन को भी अंडरस्टैंड कर लिया और उसके बाद दो कंडीशन है ये दो कंडीशन हमें प्रीफिक्स में ही पड़ी थी कि भाई जब आप इस साइड पे मूव करोगे मतलब टूवर्ड्स राइट मूव करोगे देखिए मैं टूवर्ड्स राइट राइट मूव कर रहा हूँ ना ये देखें टूवर्ड्स राइट जब आप टूवर्ड्स राइट मूव करोगे तो टेन की पावर आप नेगेटिव लोगे और जब आप टू 
लेफ्ट मूव करोगे तो 10 की पावर आप क्या लोगे पॉजिटिव देखिए मैं यहां से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूं ये लेफ्ट है लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूं तो 10 की पावर मैंने क्या लिया है पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन लेकिन जब मैं इस साइड पे मूव करूंगा देखिए मैं राइट right साइड की तरफ मूव कर रहा हूं तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन मैं टेन की पावर क्या लूंगा नेगेटिव लूंगा तो दोबारा सुन लें साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मैथड है साइंस में फिजिक्स में जिसमें आप बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर को मल्टी टेन की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं किस में कन्वर्ट कर देते हैं टेन की पावर में उसके बाद आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपको ये दो रूल याद होने चाहिए कि पहले नंबर पे आपके पास नॉन जीरो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए और सेकंड प्लेस पर आपके पास डेसिमल पॉइंट होना चाहिए तो ये बात भी हमें समझ में आ गई और क्यों इधर टेन की पावर नेगेटिव लेंगे और क्यों इधर टेन की पावर पॉजिटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशन ये बात हमने प्रीफिक्स में भी डिस्कस की थी तो ये दो रूल भी समझ में आ गए अब दोबारा दो एग्जांपल को और डिस्कस कर लेते हैं इस, इसी रूल के लिहाज से देखें भाई होल नंबर में जीरो हमें पता है हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि सबसे लास्ट में होता है सॉरी डेसिमल पॉइंट जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है तो देखें भाई सबसे लास्ट में लिखे भी आपकी मर्जी ना लिखें आपकी मर्जी मैंने समझाने के लिए यहाँ पर राइट डाउन किया है अब मैं इस डेसीमल पॉइंट को उठा के यहाँ पर लेकर आऊँगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्योंकि पहला नंबर क्या है सिक्स और सिक्स क्या है नॉन जीरो तो ये सिक्स पहला नंबर हो गया और सेकंड नंबर पर आपने डेसिमल लगाना है तो ये सेकंड नंबर मैंने डेसिमल लगा दिया मैंने कितने स्टेप मूव किया काउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स मैंने सिक्स स्टेप मूव किया है तो टेन की पा इतने बड़े नंबर को मैंने कितनी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन टेन की पावर सिक्स भी लिख दिया और रूल को फॉलो करते हुए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म भी बना दी तो सिमिलरली ये एक छोटा नंबर है यही मैथड आपने अप्लाई करना है अब आप इस साइड पे मूव करेंगे तो इस साइड पे मूव करेंगे टेन की पावर आप नेगेटिव लेंगे देखिए टेन की पावर नेगेटिव है और कहां तक मूव करेंगे कहां तक मूव करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर तक तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या है आपके पास फाइव तो ये फाइव आ गया और फाइव के आगे आप इस डेसिमल को अटैच कर देंगे लगा देंगे फिक्स कर देंगे ठीक है भाई अब हमें समझ में आ गई रूल भी समझ में आ गए साइंटिफिक नोटेशन भी समझ में आ गई बड़ा आसान सा टॉपिक था अब जरा हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की अभी हमने आपको बताया था कि बोर्ड में क्वेश्चन आता है और कहाँ कहाँ पर आया हुआ है डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए मैंने एक नंबर लिखा है सिक्स टू सेवन फाइव जीरो क्या मैं इसका ऐसे लिख सकता हूँ सिक्स टू पॉइंट सेवन फाइव मल्टीप्लाई टेन की पावर थ्री हमेशा जो लास्ट वाले जीरो होंगे ये देखिए ये जीरो आपको नजर आ रहा है ये टेन की पावर में चले जाएंगे और उसके बाद जो नंबर होंगे उनको उस नंबर की जगह हम एक जीरो काउंट करेंगे सिक्स टू सेवन फाइव जीरो ये छोटी क्लास में आपने रूल पढ़े हुए थे तो इसलिए मैं ज्यादा आप पे इन पे फोकस नहीं कर रहा सिक्स टू सेवन फाइव जीरो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सिक्स टू पॉइंट सेवन फाइव मल्टीप्लाई टेन की पावर थ्री क्योंकि अब डेसीमल पॉइंट था इधर तो आप तीन नंबर मूव किए हैं आपने तो टेन की पावर थ्री और आप इस साइड पर मूव कर रहे हैं और जब आप इस साइड पर मूव करेंगे अकॉर्डिंग दिस कंडीशन आप टेन की पावर क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे तो देखिए भाई उसके बाद मैंने एक और फॉर्म लिखी है फिर मैंने थर्ड फॉर्म लिखी है तो अब आप ये जो मैंने चार सॉरी वन टू थ्री ये जो मैंने थ्री नंबर लिखे हैं सिक्स टू सेवन फाइव जीरो के इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है विद द हेल्प ऑफ दिस रूल इस रूल को आपने फॉलो करना है तो ये वाली जो फॉर्म है जो नंबर थ्री पे आपको नजर आ रही है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यों क्योंकि डेसीमल पॉइंट सेकेंड प्लेस पर है और सेकेंड प्लेस के साथ साथ इसके पीछे जो फर्स्ट प्लेस पे नंबर है वो क्या है नॉन जीरो तो ये दो रूल आपने याद रखने हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ये बात भी हमें समझ में आ गई कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म होगी ये लिखे हुए सारे एकूरेट हैं अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिफिक नोटेशन लेकिन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना है इन रूल को फॉलो करते हुए तो रूल दो रूल हैं आपके पास पहला रूल आपको ये कहता है कि डेसिमल आपने वहाँ तक मूव करवाना है जहाँ तक नॉन जीरो नंबर हो और उसके आगे आपने डेसीमल को रोक देना है लगा देना है तो इधर देखें नॉन जीरो नंबर फाइव है सबसे पहला नॉन जीरो नंबर फाइव है इस साइड से तो आपने लगा दिया जी और नेक्स्ट नंबर पे आपने लगा दिया डेसिमल अब इधर आ जाएं आप मूव करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए सिक्स फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है इसके बाद आपने डेसिमल लगा दिया तो आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई रूल की भी और स्टैंडर्ड फॉर्म के भी अब हम साइंटिफिक नोटेशन को क्यों यूज कर रहे हैं हमने आपको एक बात बताई थी फिजिक्स ने ना सिर्फ आपकी लाई बल्कि आपके लेन देन और मैयर में भी बहुत ज्यादा आसानियां पैदा कर दी हैं तो भाई इसके एडवांटेज देखें सेव राइटिंग डाउन 
अब देखें अगर मैं ये लिखता हूँ सिक्स जीरो 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 तो मुझे एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा और मैक्सिमम चांस है मुझसे गलती हो सकती है तो इसलिए साइंटिफिक नोटेशन हमें ये फ़ायदा देते हैं इन फिजिक्स इन साइंस के हम अपने टाइम अपनी राइटिंग डाउन को या अपने टाइम को सेव कर सकते हैं मतलब अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं और अपनी मेहनत को भी कम कर सकते हैं और उसके बाद अपनी राइटिंग डाउन मतलब ज़्यादा लिखने से भी बच सकते हैं और इसी में एक पॉइंट आप ये भी ऐड कर लें कि मेमोराइज करने में भी हमें आसानी होगी और हम इतने बड़े नंबर या इतने छोटे नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे उसके बाद दूसरा जो फ़ायदा इसका यह इंटरप्रेटिंग लार्ज नंबर ऑफ ज़ीरो मतलब अगर बहुत बड़ा नंबर आ जाए हमारे पास तो उसमें हम ज़ीरो की इंटरप्रेटिंग मिस्टेक्स कर सकते हैं या तो ज़ीरो ज़्यादा कर सकते हैं या तो ज़ीरो कम कर सकते हैं तो ये हमारा आज का टॉपिक था कोई भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें उससे पहले आप मैं एक दोबारा बता देना चाहता हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन कहाँ कहाँ पर कौन कौन से बोर्ड में आया था इन सिंपल वर्ड साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा तरीका एक ऐसा अमल है जिसमें आप बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ टेन की पावर के साथ कन्वर्ट कर देते हैं या टेन की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कैसे मूव करना है उसके लिए आपको ये दो रूल फॉलो करने पड़ेंगे और हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ये दो एडवांटेज हैं इसके तब तक के लिए हमें इजाज़त दें अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़